हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चरल क्रेडिट मार्केट नाउ बिफोर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रेडिट मींस नाउ अकॉर्डिंग टू सैमुलसन क्रेडिट इज द यूज ऑफ समवन एल्स फंड इन द एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस टू पे और विदाउट इंटरेस्ट विथ और विदाउट इंटरेस्ट एट अ लेटर डेट मीन्स क्रेडिट मीन्स वॉट इट्स अ facility uh, to getting a fund for fulfilling your current need and you have to uh, promise that you will pay that money with or without interest at at later date right means uh, it will be a great help to fulfill your present need and the money you can pay in the future and um, that uh, which you have promised if it you have taken on interest then you have to pay the interest if you are not uh, taken the money on interest if your friend or relative has given you just as a help then you don't have to pay the interest rate now if uh, we will see the definition of agriculture credit the definition is farm credit or agriculture credit is the count of loan or credit obtained from any source for the promotion and the development of agriculture now what is the definition of agriculture credit agriculture credit means the credit or money taken uh, as a loan right for the growth and development of agriculture sector you want to develop your agriculture and for that if you have taken that money then it has consider as a agriculture credit now we will see what are the objectives of agriculture credit means for what this agriculture credit uh, is taken now agriculture credit uh, is um, taken for increasing the economic growth right and increasing the national income now you all know india is an agricultural country and agriculture sector play a very important role Uh, in the national income uh, it has a share around 16 to 17 percent at present initially when we uh, got independence that time around 59 percent of income uh, the share of agriculture in the national income was there but slowly and gradually uh, when the industrialization and service sector has improved the share of agriculture sector has reduced secondly agriculture sector has a huge potential to generate employment opportunity you all know that in india we have huge problem of unemployment and agriculture is the sector where uh, we can um, generate employment because that need a labor incentive technology in agriculture we can use labor incentive technology so we can generate employment third is we need foreign currencies for what for uh, getting the uh, foreign product like which we are not able to produce like crude oil petrol diesel technology for all that we need a foreign currency and being an agriculture country we have a potential to export the agriculture product so if we will improve agriculture then we will able to export the agriculture product if we are able to uh, export the agriculture product then we will get foreign currency right and foreign exchange so it will be a great help uh, for improving or uh, importing the more technology right the next is food security now agriculture is the only sector which will able to fulfill the need of the huge population of india they can able to provide the food right so food security is very important not only the food but nutritious food so if you want to improve the quality and the quantity you need investment in agriculture sector and agriculture credit will provide the Uh, this uh, potential to increase the quality and the quantity of the agriculture sector next is 
uh, improving the condition status of women by providing them opportunity to own resources means agriculture credit will create an um, at- atmosphere of women empowerment and women will become self de- uh, dependent they will do the co- uh, with the help of the cottage industry uh, even small scale industry can develop right so it is very important uh, to as upon krushi uh, कर्ज पतपुरवठा किंवा कृषी पतपुरवठ्याबद्दल बोलतोय राईट तर सुरुवातीला जर आपल्याला बघायचं झालं तर पतपुरवठा म्हणजे क्रेडिट पत पत म्हणजे काय तर आपल्याला जे कर्ज मिळतं जे आपण कर्ज घेतो आपल्या वर्तमान काळातल्या गरजा भागवण्यासाठी जे आपल्याकडं पैसे नसतील तर आपण काय करतो बँकेतून किंवा नातेवाईकांकडून मित्रांकडून आपण तो पैसा घेतो आणि आपल्या गरजा भागवतो आणि ते पैसे आपण भविष्यात परत देतो जर बँकांकडून घेतलं असेल सावकाराकडून घेतलं असेल तर आपल्याला व्याज द्यावं लागतं आणि जर आपण मित्र किंवा नातेवाईकांकडून घेतलं असेल तर कधी कधी ते व्याज घेत नाहीत जर त्याचा व्याख्या बघायची झाली तर जे कृषी पत पुरवठा आहे किंवा कृषी कर्ज आहे ते कृषी कर्ज म्हणजे काय जे शेताच्या विकासासाठी आणि वाढीसाठी उत्पन्न वाढीसाठी जे घेतलं जातं ते कर्ज आता त्याचे उद्दिष्ट काय आहेत तर मेन कृषी पत पुरवठ्याचं उद्दिष्ट काय तर एकूण उत्पादन वाढ करणं उत्पन्न वाढलं तर काय होणार आहे ॲग्रिकल्चर म्हणजे शेती क्षेत्राचा विकास होणार आहे आणि आपली अर्थव्यवस्था सुद्धा सुधारणार आहे शेतीचा आपल्या अर्थव्यवस्थेत एक महत्त्वाचा वाटा आहे म्हणजे आजही सोळा टक्के उत्पन्न आपल्याला शेतातून मिळतं राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं होतं म्हणजे एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली तेव्हा शेताचा जो हे होता शेअर होता शेती क्षेत्राचा तो एकोणसाठ होता राईट दुसरं बघायचं झालं तर शेतीतून आपण खूप सारं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात कारण कृषी क्षेत्र हे आपण वाढवू शकतो आपली जमीन खूप सारी पडीक जमीन पडलेली आहे ज्याच्यामध्ये गुंतवणुकीच्या अभावामुळे ती जमीन आपण शेतीसाठी वापरत नाही ती जमीन जर वापरली तर काय होणार आहे तर उत्पन्न वाढणार आहे रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत ग्रामीण भागामध्ये शेतीशी संलग्न असलेले उद्योग आपण जर वाढवले तरी रोजगार संधी वाढणार आहेत तसंच आपल्याला परकीय चलनसुद्धा शेतीतून मिळू शकतं म्हणजे शेतीचे जे उत्पन्न आहेत अन्नधान्य असेल फळभाज्या असतील फुलं असतील ते आपण जर निर्यात केली तर आपल्याला चांगलं परकीय चलन पण मिळू शकतं दुसरी गोष्ट म्हणजे अन्न सुरक्षा आणि आपल्याला सकस आहार हे शेती क्षेत्रच देऊ शकतं आणि त्याच्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करावे लागेल नवनवीन तंत्रज्ञान वापरावं लागेल जेणेकरून शेतीच्या उत्पन्नाचा दर्जा पण वाढेल आणि क्षमता पण वाढेल तसंच स्त्रियांना जर सक्षम बनवायचं असेल तरी शेती कृषी कर्ज पुरवठा किंवा शेती कर्ज पुरवठा हे अतिशय महत्त्वाचं काम करतं कारण आपण बघितलं आहे की बचत गट अनेक बचत गट निर्माण झाल्यामुळे स्त्रिया हा सक्षम होत आहेत कुटीर उद्योग त्यांनी चालू केलेले आहेत त्या स्वतःच्या पायावरती उभ्या आहेत अनेक छोटे मोठे उद्योग त्यांनी सुरू केलेले आहेत तर कृषी पतपुरवठाचा उद्देश असाच आहे की ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करने थैंक यू